good morning student today we are, we are going to see the next part that is evolution concept of evolution evolution is a gradual change occurring in living organism over a long duration it is very slow going process all stages in changes occurred in various components of universe what is included in evolution evolution includes everything from stars and planets in space to the biosphere that is living organisms on earth definition of evolution evolution ka definition do definition diye hai book mein formation of new species due to changes in specific characters of several generation of living organism as a response to natural selection is called as evolution and the second definition is the progressive development of plants and animals from the ancestors having different structural and functional organization is called evolution overall process the earth having no life 3.5 billion years ago after that at the beginning simple elements form in ocean uske baad from that simple element simple type of compound form from that simple compound complex compounds like proteins and nucleic acids form from that organic and inorganic complex compounds first primitive type of cells form number of those primitive cells increase and according to principle of natural selection some cells may have shown good growth and some may have died due to non adjustance with surrounding at present there are so many species of plants and animals present on earth these living organisms have huge diversity in shape shape and complexity life is present everywhere from equator to both the poles in air water land everywhere organisms are present animal diversity is from unicellular to multicellular amoeba paramecium to man and giant whales plant diversity also ranging from unicellular chlorella to the huge banyan tree so humans have shown curiosity how life is originated and what are the reasons behind such a great diversity of life present on earth so there are so many theories to prove the how life originated on earth out of that till today the theory of gradual development of living organism is accepted how this theory is explained according to this theory protoplasm that is first living material has been formed in the ocean in due course unicellular organism form from that protoplasm from that unicellular multicellular organisms have been formed which are larger and more complex all those changes were slow and gradual the duration for that at must be 300 crore years and these changes and development are multi dimensional and all round and this lead to the evolution of different types of organism the overall process is organizational so this process is overall process is called evolution to prove that evolution is occurred there must be some proof to prove it so evolution is everlasting process of changes to prove that there are six evidences first morphological evidence second anatomical evidence third vestigial organ fourth paleontological evidence fifth connecting link and the last one is embryological evidence now we will move on to the morphological evidence we will see the pictures first these are the animals this animal shows similarities in structure of mouth position of eye structure of nostril ear pinna thickly distributed hairs on body first structure of mouth mouth ka structure structure of eyes eyes ka structure structure of nostrils nostrils ka structure ear pinna that is ear pinna this is the ear pinna and thickly distributed hairs on body like we have there are similarities in plants also plants have similarities in leaf shape leaf venation leaf petiole leaf shape 
there are different types of shapes of leaves but the universal shape that is having the specific petiole leaf venation that is common in all these all similarities indicates that there are some similarities in those groups which proves that they must have common ancestor now we'll move to the anatomical evidence anatomical evidence see that picture human hand is there cat's four leg patagium of bat flipper of well these all have no similarities yahan pe kisi me bhi similarity nahi hai na hi inme koi common function karte hai human hand hai cat's four leg but patagium of bat flippers of well but they have similarities in their bone structure their bone structure is having radius and ulna there are two bones this radius and ulna are common in all so this proves that similarities in bones and bony joints in organs of each of those animals proves that they have common ancestor now we will move on to the vestigial organs vestigial organs are degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called de vestigial organs our body consists of appendix which is a part of small intestine which is useless to human but useful in ruminants second part is ear pinna that is ear muscle but useless in human but useful in monkeys there are other organs in human which are useless that is vestigial structures but useful in some other animals tailbone wisdom teeth body hairs in the living organism sudden development of new tissues or organs is not possible existing organs undergo gradual change ekdam se sudden kuch bhi change nahi hoga jo existing organ hai usme hi wo organs kuch situation mein useful rahenge तो कुछ सिचुएशन में सेम स्ट्रक्चर यूजलेस होंगे सो इन दैट सिचुएशन एज पर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट स्ट्रक्चर बिगिन टू डी जनरेट अंडर दैट सिचुएशन एंड इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हजारों साल लगते हैं कोई ऑर्गन एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में यूजलेस हो रहा है वेस्टिजियल हो रहा है तो उसको वो वेस्टिजियल पार्ट जाने के लिए डिसपियर होने के लिए हजारों साल लगते सच ऑर्गन आर सीन इन डिफरेंट फेजेस इन डिफरेंट एनिमल हर कोई हर कोई ऑर्गन अलग अलग फेजेस में दिखाई देगा सच ऑर्गन कुछ एनिमल्स में कुछ वो नॉन फंक्शनल रहेगा लेकिन सेम ऑर्गन दूसरे एनिमल्स में वर्किंग रह सकता है सो so, जहाँ पे वो नॉन फंक्शनल है वहाँ पे वो वेस्टिजल हो गया और जहाँ पे वो फंक्शनल है वहाँ पे वो नॉन वेस्टिजल हो गया वहाँ पे उसको वेस्टिजल ऑर्गन नहीं कह सकते फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स इज ओनली वेस्टिजियल इन ह्यूमन बींग नॉट इन रोमिनेंट्स दैट इज गाय और भैंस में अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है कमिंग टू द नेक्स्ट पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस बिफोर गोइंग टू द पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस आपके मन में सवाल आया होगा कि ये हजारों साल ये एनिमल्स पिछले एनिमल्स कैसे समझ में आते हैं डायनासोर के बारे में कैसे पता चला या फिर हमारे और के बारे में एनिमल्स कैसे इवॉल्व हुए इवोल्यूशन कैसे पता चला वन ऑफ द बेस्ट एविडेंस इज पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जिसमें पता चलता है कैसे पता चलता है कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स गेट बरी ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड अर्थ क्विक वोल्किन उस टाइम पे बहुत ज्यादा लेवल पे वहाँ पे एनिमल्स है प्लांट्स है वो जमीन के अंदर बरीड हो जाते हैं तो वो बरीड होने के बाद हजारों साल वो दब जाने के बाद इम्प्रेशन तैयार होते रेमिनेंट्स तैयार होते एंड सच ऑर्गेनिज्म रिमेन प्रिजर्व अंडरग्राउंड These are called fossils. तो उनका नाम हो गया fossils. वो fossil का study करने के बाद हमें पता चलता है कि ये organism उस time पे earth पे था लेकिन उसका time period कैसे पता चलेगा तो उसके लिए एक सबसे बेहतरीन method है नाम है carbon dating. Carbon consumption of animals and plants stops after death. Only the decaying process of C14 occurs continuous. Carbon हम कंटिन्यूसली कंज्यूम करते खाते हैं 
फूड में से और जब डेथ होती है तो ये कंजम्पन बंद होता है तो ऑब्वियसली वो डेड बॉडी जो है उसमें वो कार्बन रहना चाहिए बट इंस्टेड ऑफ रिमेनिंग कांस्टेंट, द रेशियो बिटवीन सी फोर्टीन एंड सी ट्वेल्व चेंजेस कंटिन्यूसली बिकॉज सी सी ट्वेल्व इज नॉन रेडियो एक्टिव एंड सी फोर्टीन इज रेडियो सो पता कैसे चलता है द टाइम पास सिंस द डेथ ऑफ द प्लांट और एनिमल विल बी हंड्रेड परसेंट एंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय मेजरिंग द रेडियो एक्टिविटी ऑफ सी फोर्टीन एंड द रेशियो ऑफ सी फोर्टीन टू सी ट्वेल्व प्रेजेंट इन दैट बॉडी दैट विल बी द कार्बन डेटिंग मेथड यूजेस क्या क्या यूजेस रह सकते हैं यूज इन पेलेंटोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी फॉर डिटरमाइनिंग द एज ऑफ ह्यूमन फॉसिल एंड मैनस्क्रिप्ट वंस द एज ऑफ फॉसिल हैव बीन डिटरमाइन इट बिकम्स इजी इजी टू डिड्यूस इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस ऑर्गेनिज्म और अर्थ सॉइल और तो हमें पता चलता है कि जो ऊपर के हिस्से में है वो सब उसके बाद इवॉल्व हो गए सबसे पहले नीचे वाले उसके बाद उसके बाद उसके बाद उसके बाद सो इनवर्टिब्रेड्स के बाद इनवर्टिब्रेड से वर्टिब्रेड्स तैयार हो गए तो इट सीम्स दैट वर्टिब्रेड्स हैव बीन स्लोली ऑर्गेनाइज फ्रॉम Now next evidence is connecting link. Connecting link. Some plants and animals show some morphological characters by which they can be related to two different groups. Hence they are called as connecting link. One of the best example is Peripatus. कुछ ऐसे organisms है ऐसे animals है जो animals या organisms जो दो अलग दो अलग फाइलम्स के कैरेक्टर दिखाए थे तो वो दो अलग ग्रुप के कैरेक्टर दिखाते हैं तो उस ऐसे एनिमल्स को कनेक्टिंग लिंक बोलते हैं तो उसमें से पहला है पेरेपैटस पेरेपैटस इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलीडा एंड अर्थ्रोपोडा हाउ इट इज प्रूव पेरेपैटस हैज सेगमेंटेड बॉडी थिन क्यूटिकल पेरापोडिया लाइक ऑर्गन विच आर characters of annelida and also peripatus has tracheal respiration open circulatory system so it shows characters of arthropoda so peripatus shows link between annelida and arthropoda now our next animal is duckbill platypus this animal is showing characters of reptiles as well as mammals reptile ka character it lays eggs and mammal ka character presence of mammary glands and hairs so duckbill platypus shows characters of reptiles and mammals it indicates mammals are evolved from reptiles our third animal is lung fish it shows characters of amphibia and itself it is a fish so it indicates that amphibians are evolved from fish now our sixth evidence is embryological evidence we can see carefully the stages of embryonic development embryo is mummy ke pet mein jo bachcha rehta hai उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं देर आर थ्री थ्री स्टेजेस ऑफ फिश सेलेमेंडर टोटोइ चिकन पिग काउ रैबिट मैन अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस तो हमें पता चलता है कि इफ वी सी द फर्स्ट स्टेज ऑफ एवरी वर्टिब्रेट वी कम टू नो That all embryos show extreme similarities during initial stage. पहले स्टेज में सब एम्ब्रियो सिमिलैरिटी दिखाते हैं लेकिन फर्दर बिलो द सिमिलैरिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग सो सिमिलैरिटी इन इनिशियल स्टेज इंडिकेट्स दैट ऑल वर्टिब्रेट्स ऑल दीज एनिमल्स आर हैविंग कॉमन एंड सिस्टर थैंक यू